Hi students, in this video, we are going to discuss about line and staff system of organization. And we are also going to discuss about its merits and demerits. This video lo manam line and staff vyavastha gurinchi mariyu e vyavastha yakka prayojanalu parimithil gurinchi manam discuss ko bodhu namu. Dear students, Indulo Baganga Manam Modata Line Vavasta Line Organization and Ento Telskunam. In a line organization, authority is delegated directly from top to bottom in an unbroken line. Line Vavastalo Adikaram Anedi Authority Adikaram Anedi Top to Bottom Yakada Kudanu. Broke Kakunda, Ekara Gudan break Kakunda Top and a Paista inunchi, Yaguasta inunchi, Diguastaiki, Badili Kaudam, Jeruthan, the authority. Example Manam Police Department Nichus Ogasari Gamaninchi Napudu, Police Department Ni. Okay, so Paista Ilo Okajilla Staike Ochinapudu, SP Untaru, Taravata DSP Untaru. Taravata CI, Taravata SI, Taravata ASI, Taravata Head Constable, Taravata Police Constable, Taravata Home Guard. Irakanga Manam, straight ga authority. It flows from top to bottom. Painunchi Kindiki Adikaram Badli and Eri Jarutindi. Dina Manamu line organization ga chip coach. Okay, na. So, ikkad kuda e example lo me ki kade ichena chart lo kuda nu. Chodandi line vyavastha kuda ondi indlo. Line and staff organization lo CMD and the chairman and managing director, vice president. We lidru muguru kuda nu. Vice president finance, vice president production, vice president sales. Ilu rondo stai. Idi number one and the will muguru unde idi number two stai. Atharavata, Atharavata, Mudo Stilo, Mudo Stilo, Evrunaru Accounts Manager, Cash Control Manager, Domestic Sales Manager, Advertising Manager, Foreign Sales Manager, Nar Mudo Stilo. Nalgo Stilo, Ocheta Pudukala, Nalgo Stil. Okay, Danto Pad Nalgo Stilo, Vilukudan Mudo Stil Kyostaru, Evrunde Purchase Manager, Factory Manager, Personal Manager. If you have a lot of people production control cheap, okay, parts product cheap, assembly cheap, maintenance cheap, we lost that. So, under straight ga, okay, line law, authority and edi, Yavarnunchi Yavariki provides an example, you could have product control cheap, and the was tool and near three inches, okay, mukudu, and yard them. Athan Yavarnunchi Adika. Athan Yoriki Badudu, Yavurin Chadikaral this Kunta and a factory manager. Factory manager. So factory manager Yavurin Chitis Kunta and a production manager. I mean production. Vice president production. Athanu, president Nunchi. Chairman and main director Leda, president Nunchi this Kunta. Okay, and a Ikada bottom to top man tells Kunamu. And a top to bottom and a president. Okay, president, vice president production. Factory manager, Taravata, Vilu Naluguru Astar. And a top to bottom, Untundiani Artham. This is this is called line organization. Line organization and down. So Mikartam God and Kirundurakala, example Japan, work at a police department to incoti business, work a manufacturing organization. Edi, model line and staff organization of manufacturing company. Okay. So functional organization because they under functional organization. The organization is divided into a number of functional areas. Functional organization law. Organization no. We will talk about the other one. Divide shape into the each function is managed by a functional expert in that area. Functional organization law. Functional organization law. We do the other one. We have to know. We have to know. We have to know. We have to know. Example. We have to know. Line and staff organization lo CMD president untaru and chairman and main director, leaders president, 
ఆ తర్వాత ఫంక్షన్స్ మూడు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ ఫంక్షన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ సేల్స్ ఫంక్షన్ ఈ రకంగా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఓకే అంటే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ అంటే పాత కాలంలో మిలిటరీ మిలిటరీ ఇప్పటికీ మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఏమంటాము లైన్ ఆర్గనైజేషన్ అని అంటాము ప్రస్తుతం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడాను లైన్ ఆర్గనైజేషనే ఉంది లైన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఆ తాటి నడుస్తుంది వ్యాపార వ్యవస్థలో ఫంక్షనల్ గా ఉంటుంది ఓకే మరి వాట్ అబౌట్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ద దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ కాంబినేషన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ద లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వన్ వేర్ స్పెషలిస్ట్ అడ్వైజర్స్ ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ మేజర్ మేనేజర్స్ అసిస్ట్ ద లైన్ మేనేజర్స్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దే డ్యూటీస్ సో ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే లైన్ మేనేజర్లు ఎవరు అంటే ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ వీళ్ళకు ఏమి వీళ్ళకు కొంతమంది వివిధ రకాల ఫంక్షన్స్ ను నిర్వర్తించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకరు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ రీచర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎక్స్పర్ట్ వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటాడు అంటే మూలధనాన్ని సేకరించడం మూలధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఒక వస్తువును ఎట్లా ప్రజలకు ప్రజలు కొనేలా చేయాలనే విషయంలో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటాడు ఓకేనా అంటే థియేటికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉంటుంది లైన్ మేనేజర్స్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వీళ్ళకు థియేటికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉంటుంది ఓకే దాంతో పాటు ఒక వస్తువు ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి కొత్త వస్తువులను ఏ రకంగా మనం డిజైన్ చేస్తే కస్టమర్స్ తీసుకుంటారనే విషయంలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ బాగా ఉంటారు ఆ తర్వాత ప్రజలతో ఎట్లా వ్యవహరించాలనే విషయంలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్ బాగా ఉంటారు ఈ రెండింటి కాంబినేషన్స్ తో ఏర్పడిన సంస్థనే మనం లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ద లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ వన్ వేర్ స్పెషలిస్ట్ అడ్వైజర్స్ ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ అసిస్ట్ ద లైన్ మేనేజర్స్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దే డ్యూటీస్ సో అంటే ఇక్కడ ఏమి ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ లైన్ మేనేజర్ అయిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ కు అకౌంట్స్ మేనేజర్ కు క్యాష్ కంట్రోల్ మేనేజర్ కు సలహాలు ఇస్తాడు అదే విధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్షన్ కు పర్చేజ్ మేనేజర్ కు ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ కు పర్మనెంట్ పర్సన్ ఈ వీళ్ళకు ఎవరు అడ్వైజ్ ఇస్తారు ఎవరు అడ్వైజ్ ఇస్తారు అంటే వస్తువుల ఉత్పత్తికి సంబంధించి కాబట్టి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తాడు అదే విధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ సేల్స్ ఎవరు అడ్వైజ్ చేస్తారంటే మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అందుకనే మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి డాట్స్ తో కూడున్నది అంటే మీకు డాట్స్ తో ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ అని అర్థము ఇట్లా లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు లైన్ ఆఫీసర్స్ అని సింబల్స్ అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే రైట్ నా విషల్ విషల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ అంటే మంచి ప్రావీణ్యంతో కూడుకున్న సలహాను సో మంచి ప్రావీణ్యం గల మంచి నిపుణతతో కూడుకున్న వాల్యుబుల్ అడ్వైజ్ ను ఎవరిస్తారు అంటే లైన్ మేనేజర్స్ కు స్టాఫ్ మేనేజర్స్ ఇస్తారు స్టాఫ్ మేనేజర్స్ అంటే ఎవరు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమిస్తారు లైన్ మేనేజర్స్ లైన్ మేనేజర్స్ అంటే ఎవరు వీళ్ళు ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఇట్లా చూసుకున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ చీప్స్ వీళ్ళు వాళ్లకు వాల్యుబుల్ అడ్వైజ్ ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇస్తారు ఓకే సో లైన్ మేనేజర్స్ రిసీవ్ స్పెషలైజ్ అడ్వైజ్ అండ్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ స్టాఫ్ ఎక్స్పర్ట్ దే ఆర్ ఎనేబుల్ టు డిశ్చార్జ్ దే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మోర్ ఎఫిషియంట్లీ సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ వాల్యుబుల్ అడ్వైజ్ ఇస్తారో అప్పుడు వీళ్ళు 
తమ యొక్క బాధ్యతలను ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ ఈ అధికారులందరూ కూడాను తమ యొక్క బాధ్యతలను రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ను ఎఫిషియంట్ గా డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతారు దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెక్స్ట్ రిలీఫ్ టు టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే పై స్థాయి ఎవరైతే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారో డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళు మంచి వాల్యుబుల్ అడ్వైజ్ రావడం వలన కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉంటారు విశ్రాంతిగా ఉంటారు అని అర్థం స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ క్యారీ అవుట్ డిటైల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు సవివరమైన పరిశోధన చేసి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఈ అధికారులకు ఇస్తారు ఎవరు లైన్ అధికారులకు సో స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ క్యారీ అవుట్ డిటైల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ సప్లై ఇన్ఫర్మేషన్ టు లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ దెర్ ఫోర్ ద బర్డన్ ఆఫ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ ద గెట్ యాంపుల్ ఛాన్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఫర్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ టు జనరేట్ న్యూ ఐడియాస్ సో స్టాఫ్ ఆఫీసర్లు సవివరమైన పరిశోధన చేసి సమాచారాన్ని లైన్ ఆఫీసర్లకు ఇస్తారు దాని వలన లైన్ ఆఫీసర్లకు బరువు తగ్గుతుంది అంటే డిటైల్డ్ గా వాళ్ళు ప్రతి విషయము పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదు దాని వలన వాళ్లకు ఇంకా కొత్తగా క్రియేటివ్ థింకింగ్ కొత్తగా ఆలోచించడానికి మంచి మంచి ఆలోచనలను సృష్టించడానికి ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది దట్ ఈస్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వాలిటీ డెసిషన్స్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే క్వాలిటీ డెసిషన్స్ నాణ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఎవరు లైన్ ఆఫీసర్లు స్టాఫ్ స్పెషలిస్ట్ ప్రొవైడ్ అడిక్వేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెట్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ ఎండి ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు సరి అయిన సమాచారాన్ని లైన్ ఆఫీసర్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని వలన లైన్ అధికారులు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలా బాగా మరియు అవి అంటే చాలా ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి అనే విషయం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైతే సరి అయిన సమాచారం సేకరించి స్టాఫ్ అధికారులు లైన్ అధికారులకు ఇస్తారు లైన్ అధికారులు నాణ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు దట్ ఈస్ అబౌట్ థర్డ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ యాజ్ ఎవ్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఇన్ వన్ ఫీల్డ్ ఈ అక్వైర్స్ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి అధికారి ఒక రంగం పైన శ్రద్ధ వహించడం వలన ఆ రంగంలో మంచి విలువైన అనుభవాన్ని పొందుతాడు సంపాదిస్తాడు ఓకేనా యంగ్ స్టాఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ గెట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ అక్వైరింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ దే రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ యువకులైన స్టాఫ్ సిబ్బందికి మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి కొత్త అనుభవాలను పొందడానికి వివిధ రంగాలలో మంచి అనుభవాన్ని సంపాదించడానికి ఆ రకంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు సిబ్బందికి ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ 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 అంటే సౌలభ్యత అంటే ఫ్రీడమ్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ లైన్ లైన్ ఆర్గనైజేషన్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం సౌలభ్య అంటే ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అధికారులకు as the organization expands staff can be added to help the line managers oka vyapara vyavasthanu vistarinche koddi line adhikarulaku salaha ivvadaniki staff sibbandini niyaminchukochu thus there is a greater scope for growth and expansion of the business aa rakanga vyaparanni abhiruddhi chesukodaniki vistarinchadaniki ekkuva paridhi ledha ekku avakashalu unnai ఓకే నెక్స్ట్ బెటర్ డిసిప్లైన్ అంటే మంచి క్రమశిక్షణ ఉంటుంది లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఈస్ మెయింటైన్ ద స్టాఫ్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆజ్ఞా ఏకత్వం అనేది పాటించడం జరుగుతుంది స్టాఫ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ కేవలం సలహా ఇచ్చేవాళ్ళే అంటే అనవసరంగా ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ కు ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ ఈ నలుగురికి ఇస్తాడు వీళ్ళు వీళ్ళ విషయంలో స్టాఫ్ వీళ్ళెవరూ కూడా 
ఆర్ అండ్ డి ఎక్స్పర్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవరు కూడా జోక్యం చేసుకోరు ఓకేనా ఆజ్ఞా ఏకత్వం ఉంటుంది అంటే సైమల్టేనియస్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రొడక్షన్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు అతను ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ కార్డర్ ఇచ్చి ఆర్ అండ్ డి ఎక్స్పర్ట్ అతను ఇద్దరు కూడా ఆర్ అండ్ డి ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ ఇచ్చారనుకో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ కాబట్టి ఆర్డర్స్ అనేది వైస్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఫ్యాక్టరీ మేనేజరు పొందుతాడు కావాలన్న యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఆజ్ఞా ఏకత్వం ఉంటుంది అంటే ఒక పై అధికారి నుంచి మాత్రమే ఆదేశాలను కింది స్థాయి ఉద్యోగి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా వర్కర్స్ గెట్ ఆర్డర్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వన్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఎన్ఫోర్స్ ద డిసిప్లైన్ సో పై అధికారి అంటే ఒక పై అధికారి నుంచి మాత్రమే ఆదేశాలను స్వీకరిస్తారు కాబట్టి కింది స్థాయి ఉద్యోగులు క్రమశిక్షణను అమలు పరచడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే కార్యక్రమాలు చేయడంలో ప్రతిభను చూపించవచ్చు లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సపరేషన్ ఆఫ్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్ ఫంక్షన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ అండ్ డి ఎక్స్పర్ట్స్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళ యొక్క పని అంతా సైకలాజికల్ గా మెంటల్ గా ఉంటుంది మాన్యువల్ గా కాదు అంటే మానసికంగా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సపరేషన్ ఆఫ్ మెంటల్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లైన్ అధికారులకు ఉండదు ద స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ పర్ఫామ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థింకర్స్ వీళ్ళు ఐడియాలు ఇస్తే ఎక్స్పర్ట్స్ లైన్ అధికారులు వాటిని ఆ ఐడియాలను ఆచరణ ఆచరణలోకి పెట్టడం అనేది ఉంటుంది సో ద స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ పర్ఫామ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ థింకర్స్ వైల్ ద లైన్ ఆఫీసర్స్ పర్ఫామ్ ద వర్క్ ఆఫ్ డూవర్స్ చేసే ఆలోచించే వాళ్ళు స్టాఫ్ సిబ్బంది అయితే చేసే వాళ్ళు లైన్ సిబ్బంది అవుతారు దిస్ డివిజన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ద ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఆ బిజినెస్ ఈ రకంగా విధులను విభజించినప్పుడు సంస్థ యొక్క కార్యనిర్వాహక ప్రతిభ ఎక్కువ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ద స్టాఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఎంకరేజెస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకంగా ఈ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ద స్టాఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ ది వర్క్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ దేర్ ఫీల్డ్ ఈ ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే ఆర్ అండ్ డి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు కొత్త కొత్త వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా ఆ రకంగా కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు పరిశోధనలో ఉంటారు కాబట్టి వ్యాపార సంస్థ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది అనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ని బాగా ప్రోత్సహిస్తుంది అనేది మరొక ప్రయోజనం సరే ఇంతవరకు మనం అడ్వాంటేజెస్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు లైన్ అండ్ స్టాఫ్ వలన డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏవి అనేది మనం తెలుసుకుందాం స్టూడెంట్స్ డిసడ్వాంటేజెస్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసడ్వాంటేజెస్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ వ్యవస్థ క్రింది పరిమితులతో ఇబ్బంది పడుతున్నది నంబర్ వన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ లైన్ మరియు స్టాఫ్ సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఉంటుంది దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ ఓకే సో దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ ఎప్పుడు కూడా అంటే అంటే ఎవరు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ అండ్ డి వీళ్ళంతా వీళ్ళు నలుగురు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వీళ్ళను ఏమంటాము స్టాఫ్ అంటాము మిగతా అంతా లైన్ అనమాట వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఘర్షణ ఘర్షణ వచ్చేకి అవకాశం ఉంది సచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద వర్క్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళ మధ్య ఘర్షణ ఏర్పడే అవకాశం ఉండటం వలన సంస్థ సరిగా రన్ కావడానికి అవకాశం ఉండదు అంటే సంస్థ ప్రభావం చెందడానికి అంటే చెడు వైపు ప్రభావం చెందడానికి లేదంటే పురోగతి వైపు కాకుండా 
ఏమి తిరోగమనం వైపు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇన్ యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫన్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిఫైన్ ద అథారిటీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ వాస్తవ ప్రపంచంలో ఏమి లైన్ సిబ్బంది స్టాఫ్ సిబ్బంది మధ్య అధికారం బాధ్యత అనే ఒక గీతను స్ట్రైట్ గా అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు లైన్ అధికారులు వీళ్ళు స్టాఫ్ అధికారులు వీళ్ళు ఈ పని చేయాలా వాళ్ళు ఆ పని చేయాలని డివైడ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ సో దేర్ మే అరైజ్ కన్ఫ్యూజన్ త్రూ అవుట్ ద ఆర్గనైజేషన్ దాని వలన ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం వ్యవస్థలో టోటల్ గా తికమక స్థితి ఏర్పడుతుంది అంటే ఎవరు సలహా తీసుకో అంటే ఎవరి సలహా పాటించాలి నేనేం పని చేయాలా అని ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనుకుంటారు లైన్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అనుకుంటారు అనేది మరొక డిసడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ స్టాఫ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ స్టాఫ్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ నాట్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో లైన్ సిబ్బంది మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తుంది వీళ్ళు కేవలం సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ సలహా ఇచ్చేవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ సామర్థ్యం సరిగా లేకపోతే వాళ్ళు అంత ప్రతిభావంతులు కాలేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాల వలన లైన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే లైన్ వ్యవస్థలో ఉండే సిబ్బంది నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని వలన సంస్థకు సంస్థకు నష్టం వాళ్ళ వాటి లేకే అవకాశం ఉంది సో స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ నాట్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ అంటే లైన్ వ్యవస్థ లో నిర్ణయాలు ఏవైనా తీసుకుంటే దాని వల్ల ఏదైనా చెడు జరిగితే దానికి బాధ్యత వహించాల్సిన బాధ్యత స్టాఫ్ సిబ్బందికి ఉండదు దేర్ ఫోర్ దే మే నాట్ టేక్ దేర్ టాస్క్ సీరియస్లీ అందువలన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతను సీరియస్ గా తీసుకోకపోవచ్చు దే మే ఆల్సో బి ఇన్ ఎఫెక్టివ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ కమాండ్ అండ్ అథారిటీ లైన్ అధికారులకు అధికారం మరియు బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ కి అంటే స్టాఫ్ సిబ్బందికి ఉండదు కాబట్టి అధికారం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు నిస్తేజానికి గురి కావచ్చు నిరుత్సాహానికి గురి కావచ్చు ఒక యాంత్రికంగా వాళ్ళు తయారు కావచ్చు ఆ రకంగా ఏమి స్టాఫ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేకి అవకాశం ఉంది సెంట్రలైజేషన్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అలోన్ హ్యావ్ ద పవర్ టు మేక్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటేషన్స్ లైన్ అధికారులు మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుని వాటిని కార్యాచరణలోకి తీసుకురావడానికి అధికారం ఉంది దేర్ ఫోర్ లైన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ టెన్స్ టువర్డ్స్ సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇన్ ఎ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ దాని వలన అధికారం కొద్ది మంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతమయ్యేకి అవకాశం ఉంది ఈ లైన్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ వ్యవస్థలో సో అదే విధంగా ఎక్స్పెన్సివ్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ సెవరల్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ టు బి ఎంప్లాయిడ్ ఇందులో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ ఎండి ఎక్స్పర్ట్స్ తర్వాత పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళను ఎక్కువ మొత్తాలు జీతాల రూపంలో చెల్లించి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నది అనేది మరొక డిసడ్వాంటేజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ సమన్వయం లేకపోవడం లైన్ మరియు స్టాఫ్ మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం ద అలకేషన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్స్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిక్వైర్డ్ కోఆర్డినేషన్ ఇద్దరి మధ్య సరిగా బాధ్యతలు అధికారాలు విభజించకపోతే సమన్వయం అనేది లోపిస్తుంది ఇద్దరు అధికారుల మధ్య దాని యొక్క ప్రభావం సంస్థ మీద పడుతుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎనీవే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ వ్యవస్థ ప్రతిభావంగా నడుస్తుంది అది ఎప్పుడు అంటే లైన్ మరియు స్టాఫ్ సిబ్బంది సామరస్యంతో హార్మోనీతో పని చేసినప్పుడు ఇది చక్కగా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లైన్ అండ్ స్టాంప్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మ